இரு கரை துடாமல் உண்மையை தேடி ஒரு பயணம் இது உங்கள் ரிவர் டிவி உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸை அழிக்க வேண்டி கோவை நாகசக்தி சித்தர் பீடத்தில் சிறப்பு யாகம் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நம்ம சேனல் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அதோட மட்டும் லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க கோவை மலுமிச்சம்பட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள நாகசக்தி சித்தர் பீடத்தில் பல ஆண்டுகளாக நாக அம்மன் வழிபாடு நடைபெற்றது போகர் சித்தரின் ஆசி பெற்ற சித்தர் ஸ்ரீ பாபுஜி தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இந்த பீடத்தில் பன்றி காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் போன்ற மக்கள் அவதிப்பட்ட வேலைகளில் நாகசக்தி அம்மன் சித்தர் கனவில் தோன்றி நிலவேம்பு செடி காண்பித்தது அதன் பிறகு நிலவேம்பு கஷாயம் உலகம் முழுவதும் பரவியது இந்நிலையில் தற்போது உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக நாகசக்தி பீடத்தில் நாகசக்தி பஞ்சபூத வாயு சாந்தி என மூன்று பூஜைகள் செய்யப்பட்டு பின்னர் வாயு சக்தி யாகம் நடைபெற்றது சிறப்பு அபிஷேகங்கள் மற்றும் ஆராதனைகள் செய்து மகா கணபதி ஹோமத்துடன் யாகம் துவங்கியது இதில் வேப்பிலை தூபம் மூலிகை தூபம் இடப்பட்டது இது குறித்து ஸ்ரீ சிவ பாபுஜி சுவாமிகள் பேசுகையில் மூலிகையை கொண்டு காற்றை சுத்தப்படுத்துவதால் இந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்த முடியும் எனவும் எனவே அனைவரது வீடுகளிலும் வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சள் தூபங்கள் செய்வதால் வைரஸ் காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க முடியும் எனவும் தெரிவித்தார் உலகமே இன்று இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு தீர்வில்லையா என்று வேதனைப்பட்டுக்கிருக்கின்ற இந்த காலச்சூழலிலே உலக மக்களை காக்கும் விதமாக ஒரு மூலிகை யாக பூஜை என்று செய்ய உள்ளோம் இந்த கொடிய வைரஸை அழிப்பதற்கு எல்லாம் வல்ல பராசக்தி ஏதோ ஒரு தீர்வை தருவாள் என்று நாம் நம்பி இன்று நாகசாந்தி பூஜை பஞ்சபூத சாந்தி பூஜை வாயு சாந்தி பூஜை என்று மூன்று யாக பூஜையில் செய்ய கொள்ளும் இன்று நாகசாந்தி பூஜையிலே காலையிலே நாகசர்பங்களுக்கெல்லாம் பாலால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு பஞ்ச தெரிவிங்களாலும் மலராட்சியினாலும் நாகசாந்தி நடைபெற்றது பிறகு பஞ்சபூதைய பூஜை என்கின்ற நீர்நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாசத்திற்கு வேண்டி வழிபாடு முறைகள் நடைபெற்றன 